你配过钥匙吗？这个男人居然可以靠肉眼硬生生去配钥匙。他一有空就盯着狱警的钥匙看，日日看，反复看，终于在三十多天后记住了钥匙的形状，然后反复修改，画出了第一张图纸。是的，他要偷偷做钥匙，从正门越狱。更狠的还在后面。男人在入狱后的四百多天里，一共要做出三十九把钥匙，将监狱的十五道大门通通打开。而这段离奇经历，居然是真人真事。男人原本是个体面人，他和朋友老金因为反对种族隔离政策，被关进了比勒陀利亚监狱。一个被判了十二年，一个被判了八年。两人入狱前的第一件事就是接受全身检查，什么都不能带进去。但你绝对想不到，男人已经将钱带了进来，就藏在了狱警们都不会检查的部位。是的，入狱前一天，他就把一卷钞票装进铁盒，塞进了自己的局部，看表情就知道有多酸爽。别小看这几百美金，四百多天后，他将靠这些钱重获自由。男人和老金进来的第二天，就认识了监狱大佬光头叔。他一眼就从男人不自然的跑步姿势中猜出了他夹带私货。光头叔劝他们不要想着搞事情，不然怎么死的都不知道。这里四周都是七八米高的围墙，全部铺着带刺铁丝网，探照灯整夜开着，照亮监狱三百六十度无死角，还有冷血的狙击手，二十四小时全天候巡逻。他们最喜欢看到有人越狱，这样就能一枪崩掉犯人。一旁的长发哥跑过来鼓励他们：“别听这老头泼凉水，你们要是有啥计划，我愿意帮忙。”男人回到牢房，满头大汗地把东西拉出来。光头叔帮他将这打有味道的钞票藏进了牙膏里，毕竟最显眼的地方就是最安全的地方。男人每天晚上都要和门锁对视。然后在脑中模拟了几百种越狱方法。首先挖地道肯定行不通，因为自己的牢房在二楼，他也不是哈利波特，不能靠魔法打开牢门。怎么办？只能用最原始的方法——做钥匙。男人将纸条塞入门锁，用铅笔拓印出内部结构，顺便测量出锁孔深度。他又天天盯着狱警的钥匙看，靠记忆做出了图纸。接下来就需要材料了。犯人们定期都被安排去做木工。男人趁狱警不注意，将所需要的胶水、木材、小刀等都用毛巾裹上，然后塞进水瓶底部，成功躲过搜查，带了出来。万事俱备，他照着图纸精心打磨木块，用胶水连接，再放入灯罩烘干，终于做出了第一把钥匙。男人紧张地将钥匙插进锁孔，慢慢转动，牢门真的被打开了。他还没来得及高兴，就看到门外还有一道密封铁门，而且只能从外面打开。没事没事，已经迈出了成功的一大步。男人在入狱后的一百天，又复制出了第二道门的钥匙。如何站在牢房里自己动手从外面开门呢？这个男人自有妙计。他将小木块开了两个孔，一端连在拖把杆上，另一端固定住钥匙，一个可转动的轮轴就做成了。他努力将杆子伸出窗外，一次次将钥匙对准锁孔，终于插进去了。这样就能从门外转动钥匙了，但这把钥匙想打开门还需要反复调试，男人只能借助打扫卫生的机会将钥匙插进第二道门，一边测试一边用锉刀当场打磨修改。终于，他听到了啪嗒一声，门被打开了，所有人都很兴奋，可一不小心钥匙卡住了。放风的长发哥提醒他们有人过来了，男人顿时慌了，用力一拔，钥匙竟然断在了里面。男人接过狱友递来的小刀，使劲抠着，脚步声越来越近，他的心都要跳出来了。终于在最后一刻把锁孔掏干净了，好险好险！一旦让狱警发现锁孔里有木头，所有计划都将暴露。又过了一些天，男人趁着夜色将调整好的钥匙伸进锁孔，他缓缓转动，终于听到了满意的开锁声。可一转头就看到巡逻的狙击手好像在往这边看。他一紧张一着急，钥匙直接掉在了地上。男人慌了，赶紧翻出私藏的口香糖，一遍一遍的去粘钥匙。安静的走廊里，只听得见他的喘息声以及木棍敲地的声响。男人终于将钥匙收回了，他一下子躺在床上，捂住自己砰砰直跳的心脏，好似刚在鬼门关走了一遭。男人将打开第二道门的消息告诉朋友，大伙都觉得振奋人心，一鼓作气准备下一步计划。男人让打杂的黑人小哥帮忙偷了一些便服，都是犯人入狱前换下来的，又想办法囤了些报纸留着以后用。更幸运的是，他们还因此获得了监狱周边的地图。男人很快又搞定了第三道门，却在第四道门遇到了难题，因为他的旁边就是狱警胖爷的值班室，稍不注意就会被发现。男人将报纸塞进衣服里，伪装出一个正在睡觉的假人，这样能瞒过巡逻的人了。他和老金悄悄下楼，抓紧每分每秒调试第四道门的钥匙。
一旦听到什么动静，就立刻躲到楼梯旁的储物间里，然后再出来继续测试。靠这个方法循环往复，男人又磨出了第四把钥匙。就这样，第五把、第六把、第九把、第十把钥匙都陆陆续续做出来了。他们为监狱的十五扇门配了三十九把钥匙，秉持着狡兔三窟的原则，将他们藏在了监狱的各个角落、书架下、墙上的缝隙里、装满肥皂粉的水桶中，都有东西。就等时机一到。一起越狱，这个男人太狂了，越狱就越狱吧，还非要走正门。他已经用小木片复刻出了所有牢门的钥匙，今天晚上就打算建一道门，开一道门。然而典狱长突然来了场搜查，很快就发现了男人藏在杯子里的钥匙头，说这个形状奇怪的小木片是干啥用的？男人灵机一动，说是做来夹照片的。典狱长虽然怀疑，但没有别的证据，也只能相信。夜幕降临，男人用自制钥匙打开了牢门，又救出了老金和长发哥。三个人早就在心里排练过无数次了。他们熟练地藏进储物间，等值班的胖爷上楼就能去开门走人了。然而胖爷这次却直奔储物间，准备来还马桶揣子。所有人都捏了一把汗。危急关头，光头叔故意敲碎了灯泡，大声喊胖爷来检修。他一声高过一声，胖爷被催得急了，只能先上楼。不得不说，有这样一个神队友，真的要烧十年高香。三个人抓紧时机，赶紧开门逃跑。就这样，他们凭借着反复调试过的那三十九把钥匙，开了一扇又一扇门，终于来到了最后关卡。可这道门，大家很少有机会接触，调试次数也不够。最后一把钥匙插进去了，却转不动。四百多天的努力，眼看就要功亏一篑。长发哥急了，他看这扇门是木质的，掏出一把螺丝刀，狠狠敲上去。走廊里回荡着敲击声响，但也许这里离值班室太远了，竟然没有人被惊动。终于，他们倒。捣烂了门锁，换上提前准备好的便服，就这样走出了监狱。外围还有狙击手在巡逻，男人借助镜子观察他们动向。当狙击手转身时，瞅准空隙，迅速开溜，就这样从院子大门走出去了。他们穿着便服，假装镇定，就像普通市民一样。监狱外，一个狱警正在闲聊，根本没发现路过的这几个人是逃犯。三个人一路狂奔，终于到了安全地区。男人叫了一辆黑人出租车，将当初带进监狱的几百美元都交给他，直接奔赴国外。车子开到了郊区，三个人终于忍不住了，放声嚎叫起来，每一声都是对自由的呐喊。就这样，将所有的委屈与不甘释放出来吧。这是改编自真实事件的电影，男人叫蒂姆·詹金，一直为反对种族隔离而战斗。随后，在一九七八年被抓进比勒托利亚的监狱。那个时代的南非正在实行合法的种族歧视，甚至不需要理由就可以当街射杀黑人小孩。男人他们的越狱，无疑是重重打了当时政府的脸面。而南非历史上最大的搜捕也就此展开。三个人越过边界线后，又相继去过坦桑尼亚等地，最终抵达伦敦。他们加入了新的队伍，继续战斗，直到一九九一年才被赦免。这是一场关于自由和平等的战役，它再一次证明了有的东西是暴力关不住的。好了，今天的节目就到这里，我是独立鱼，记得点赞关注，陪你看电影。